മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ദറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഓവർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക്കലായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നതിനാണ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ബൈ യൂസിങ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫോർ ദി പ്രോഡക്ട്സ് ബോട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴിയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴിയോ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിലൂടെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നതാണ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം മെയിനായിട്ടും ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർ ടിക്കറ്റിങ്ങിലും ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കിങ് സെക്ടേഴ്സിലും അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് മെയിനായിട്ട് വൈഡായിട്ട് ഈ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എയർ ടിക്കറ്റിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എറ്റ്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ഇ എഫ് ടി ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മണി ഫ്രം വൺ ബാങ്ക് ടു അനദർ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും വേറൊരു ബാങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ എഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ്സ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മണി ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് രണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തമ്മിൽ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഇ എഫ് ടി ഇ എഫ് ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇനി പറയുന്ന പെർപ്പസസിന് പേയ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇ കോമേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ എഫ് ടി സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും വേറൊരു ബാങ്കിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് പേയിലൂടെ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എഫ് ടി നെക്സ്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇനി ഏതെല്ലാമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ദർ ആർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്കൺ ബേസ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇ മണി ഓർ ഇ ക്യാഷ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്കൺ ബേസ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്കൺസ് ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്കൺസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്കൺ ബേസ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്കൺസ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്കൺസ് ക്യാഷ് ഓർ റിയൽ ടൈം ടോക്കൺസ് ഡെബിറ്റ് ഓർ പ്രീപെയ്ഡ് ടോക്കൺസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ടോക്കൺസ് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ടോക്കൺസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിലൂടെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് ഇ പേ ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്കൺ ബേസ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇ മണി ഓർ ഇ ക്യാഷ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സും അതുപോലെ സ്മാർട്ട് കാർഡ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കറൻസി നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് പകരം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേയിലൂടെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് ഇ മണി ഓർ ഇ ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്കൺ ബേസ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇ മണി ഓർ ഇ ക്യാ
ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പേയ്മെൻറ്റ് മീഡിയ എന്തെല്ലാമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇസ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു ബോറോ മണി ഓർ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് കടമായിട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ബോറോ ചെയ്യാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ബൈ യൂസിങ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ബോറോയിങ് മണി ഫ്രം ബാങ്ക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബാങ്കിൽ നിന്നും എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ബോറോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ക്യാൻ യൂസ് ബൈ ദേ ക്യാൻ ബൈ ഗുഡ്സ് എയ്തർ ഓൺലൈൻ ഓർ ഓഫ്ലൈൻ വിതൗട്ട് മേക്കിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താതെ അതായത് കടമായിക്കൊണ്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി സാധിക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി നമുക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താതെ അതായത് ക്രെഡിറ്റിന് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ആണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ബാങ്ക്സ് ടു ദയർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു ആൻ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദി ബാങ്ക് വിത്ത് സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു കസ്റ്റമറിന് ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ബൈ യൂസിങ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ഡ്രോയിങ് മണി ഫ്രം ദയർ അക്കൗണ്ട്സ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ക്യാഷ് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ ബാങ്കിൽ നിന്നും എമൗണ്ട് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം അത് കസ്റ്റമർക്ക് കസ്റ്റമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ സഫീഷ്യൻറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും കസ്റ്റമർക്ക് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എമൗണ്ട് ബോറോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ള കസ്റ്റമർ അയാൾക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ സഫീഷ്യൻറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ക്രെഡി ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് ആണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് ഇസ് എ സ്മോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് വിച്ച് ഹാസ് എ സ്മോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചിം എംബഡഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചിപ്പ് ചെറിയ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചിപ്പ് എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സ്മോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ്സിനെയും സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സേഫ് ഫോർ ആൻഡ് സെക്യൂർ മീൻസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സേഫർ ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ബൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാങ്ങാനും ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ വിസ കാർഡ് മാസ്റ്റർ കാർഡ് റൂപേ കാർഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്മോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചിപ്പ് എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ്സും സ്മാർട്ട് കാർഡ്സാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സിം നമ്മൾ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിം കാർഡ്സ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എ ടി എം കാർഡ്സ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാർഡ്സും സ്മാർട്ട് കാർഡ്സാണ് അതായത് സ്മോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് വിച്ച് ഹാസ് എ സ്മോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചിപ്പ് എംബഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഒരു സ്മോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചിപ്പ് എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇ വാലറ്റ്സ് ഇ വാലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് ഇസ് എൻ ഇല ഡി വാ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് ഓർ ഇ വാലറ്റ് ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർവീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഓൺലൈൻ ഓർ മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയോ ഓൺലൈൻ വഴിയോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റാണ് ഇ വാലറ്റ്സ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താൻ പറ്റും